、あこの今小野電坊屋の CM やってますけどね懐かしいですよねこれねあこの自販機は満喝サンドを買えるんですねえーエキュートマーチのねオーナーのちょうど神田川沿いのねテラスっていうかなってましてここは結構ね三端子レギュレーターとかここからちょっと昭和通りの方にね行ってみたいと思いますねあベンチの上にねこうやって猫ちゃんああちょっと降りちゃった<笑>ここね結構ディープな感じでここにねこう座ってですねちょっと鉄道を眺めますかはいどうも皆さんこんにちは座れる休憩場所検索とファインドマイタウンというサイトを運営していますペンタでございます本日もどうぞよろしくお願いいたします、えー、今日はですね秋葉原に来ております、えー、秋葉原こちらの JR 山手線総武線京浜東北線あとはつくばエクスプレス東京メトロ日比谷線が停車する駅でございますこちら秋葉原ついにやってきましたね<笑>ということで,ですね今あの秋葉原の電気街口に本に来ていますあのクロスフィールドと呼ばれるですねあのエリアになってましてここかつてですねあのバスケットコートがあったんですよねあの今で言うとちょっとね想像しにくいかもしれないですけどねここにバスケットコートがあってあとはですね1989年ぐらいはこうあの神田のですね青果市場があったんですね今で言うとねちょっと想像できないんですけどもここのその JR 線の交換とそこがあのちょうど貨物駅になってましてですねここにあのまあ成果が集うそんなあの町でございましたさあそこから結構様変わりした秋葉原でございますがこちらのねクロスフィードはねこの大ビルとね秋葉原 UDX というですねこういった大きなビルになってましてここはあのコンペンションホールとかいろいろですねあの企業のオフィスとかね入ってるほかあとはその飲食店とかねそういうのもねあるんですけどもねそういったビルなんですちょっとそこをですねまた後でね紹介していきたいと思いますので今日はですねまあ、どううしようかな今はえとここからまあアトレワンに沿ってちょっと歩いていこうかなと思っておりますどうやって話そうかなって思いますけどねあの結構やっぱりね、えー、濃いエリアになりますので昔のねあのラジオ会館とかですねそういったえとこもちょっと見つつですね行きたいと思いますやっぱりこのアトレワンができてだいぶ綺麗になりましたよね、えー、ここら辺もなんかあの、えー、だいぶ整備されてでここのちょっとですね、あのまあ、セガの前ですかね、ここの中央通りの手前に、えー、各種ですね、えー、まあ電気、電材のね、パーツとか売ってますね、ここら辺ですね。うん、ここは結構ですね、あのブラブラ歩いてるの楽しいですし、えー、私もですね、まあ、仕事の時にね、あのたまに秋葉原行ってね、こうパーツ買ったりとかしたんですけどね、もう今となっては、まあ、全然そういった職種でないんですけどね。えー、こういった感じであります、えー、各種ですねこの、まあ、無線って書いたんですけどね結構そのなんだろうな、えー、工具とかねあとは絶縁グローブとかあとコネクタスイッチとかねレセプタクとかそういうあ電材とか売ってたりとかあとまあセキュリティカメラとかねいろいろ面白いですねもうちょっと細かいパーツはねあの奥に行ったラジオ会館というところなんですけどねはいそんな感じですねここでもコインロッカーになったんですねここ前なかったですよねであとは、えー、このまあえー、蛍光灯とか特殊電球ですね、とこ売ってる、この、えー、三ツ矢電気さん、ここも結構、えー、長くやってますね。はいということで、ここが、えー、JR、えー、総武線のですねあの高架下になってますね、えー、ここがあの、まあ、例のですね、まあ、秋葉原の中央通りということで、えー、こうなっています、かつてそこにあの石丸電機とかあったんですけど、えー、ちょっとね、まああの、街の様子もね、やっぱりこう変わってきてますよね、アニメ一色になって。うんまあ、かつてはですね、まあ、秋葉原は、まあ、原宿って言われるぐらい結構ねそういったあの、えー、ファッションとかね医療系が集まってたんですけどもねそこから、えー、戦後ですね GHQ によって、まああのえー、電化製品とかそういったものをこの秋葉原にね一極的に集中させたということで、ね、こうやってあの電気街として発展したわけでございますね、まあ、そこからの、まあ、Windows95 とか出てから、まあ、少しずつこの街並みっていうのが、まあ、その電気街っていうところから、まあ、そのパソコンパーツとかそういった、えー、デバイスケースねそういったところにちょっとシフトチェンジしてきたかなと。いったところでやっぱネット通販ね流行ってきてますからやっぱりこう現地で買うっていうニーズが減ってきてながらもそうアニメとかそういったもので立ち直ってるっていうのはこの秋葉原のね今の街の様子でございますさてじゃあ、えー、ここから行ってみましょうかねあのここのですねいろいろあの、えー、無線機とかで、えー、でここの中で結構、えー、面白くてですね、えーちょっと迷子なのかなとですここら辺はですねあのオーディオケーブルとかあと普通の、えー、売ってますね電材とかねあとあこフィギュア系になっちゃいましたねここ無線機とか売ってましたよねアマチュア無線の省電力無線機とかあったんですけどやっぱりこう、えー、変わってきてますねでね
。あ、こういった感じで、ね、免許不要の楽しい場とかなんですけど。うん<笑>お店の中でベラベラしゃべりいかないんでちょっと黙ってたんですけどであとですねこのレジとかですね工具とか、えー、もあるんですけどあとこの、えー、計測器ですね、えー、日置きの計測器とかもこう、ね、ずっとね、えー、ありますねうんデジタルマルチメーターとか売ってますねこの電光のコークとかですね、圧着ペンチとかね、えー、いろいろ売ってますね、このストリッパーとか。<笑>まあ確かこの辺で、なんか買ったな。それは、えー、まあ中央通り。この中央通りはですね、あのー、少し先行くとですね、国道17号中線路につながるんですよね。えー、ここからあの、万世橋交差点からですね、えー、この目の前の通り、ここをね、中央通りっていうふうに、えー、呼んでおりますね。こんな感じで。はい。で、目の前はね、小野殿ありますね。小野殿の CM ってもう、ね、なかなか<笑>。あこの今小野電坊やの CM やってますけどね懐かしいですよねこういうのねはいでえっとちょっとですね、まあ、中央通り側から来てしまったんですけどこっちのまああの、えー、山田電機とか、えー、いろいろねラビーとかですけどねあとはそのラジオ海岸とか、えー、そういったところもございましてですね、えー、まあこの辺見ていきましょうかねこの秋葉原ホビー天国とかはいろいろあってまあ今日はあれですね、あんまり事細かに説明していってもねなかなか好みがいろいろあると思いますからね、まあ、大雑把にいろいろ見ていけたらと思いますけども、はい、でここのラジオ会館と。ずいぶんあの入り口がなんか綺麗になりましたね。あれ前のなんか雑多な感じがちょっと薄れつつあるんですけどね。ラジオ会館でこんな綺麗になっちゃったね。えー、まああんまり電子部品もやっぱりね時代流れたと思うね。売れなくなってきちゃってますからね。うん。だとこうあれか、えー、山田電機ですね。スクモも入ってるんですけど、まあ一時期ね山田電機できるっつってえー、なんてね結構話題になりましたけど、まあそこからだいぶもう10年以上経っちゃいましたね。ね。でここですねあの先ほどのね電気街口あの南北と分かれてるんですけどねここはあの反対側の電気街口の出口になりますねでここからですねあの目の前にあのホテルメッツがありましてこのホテルメッツのところのですね、えー、東西自由通路ってのがございましてここがあの、えー、つくばエクスペルスですねつくえくの秋葉原駅に行けるといったことでまああのヨドバシ方面とか昭和通り方面にこうね行けるんですよねここねはい、そういう感じになってますでちょっとこっちの方行ってみましょうかね、まあ、ここのやっぱりあの秋葉トリムっていう秋葉トリムあってますよね<笑>ここのあのスクバエクスプレスのあるね、えー、駅ビルになりますけどねここは結構綺麗な、えーまあ、プロントとかですね、えー、いろいろカフェがあるんですけどここの裏のなんかカフェでちょっとお仕事サボってたら<笑>もうだいぶ前の話ですけどねはいそんなことやってましたであとはジャンパラとかね、えー、ニュー秋葉原センターということでいろいろパソコンとかねそういったパーツ関係も売ってますねうんこんな感じです、えー、万世橋交差点になっております、えー、ここちょっと渡っていきましょうあこれですね、えー、国道17号でございます中央通りですねはいえー、ここからの中山道でね、巣鴨方面にね、えー、行きますね、前回の巣鴨のね、地蔵通り商店街に動画撮ったんですけどね、えー、そこもまあ旧中山道ということでね、えー、ここが、まあ、あの東京都日本橋、中国か、東京都中国日本橋からね、えー、こうやって国道17号が出てますといったところで、ここが、まああのえー、万世橋になりますね、でここはあの、まあ、中央線が、えー、通ってます。でその中央線の下のところにですね、あの赤レンガの
建物があったんですけどあれがですねあの今マンチいやあのエキュート系の商業施設が入ってるんですけどねあのかつてはあの万世橋ですねここ万世橋駅っていうですね、まあ、ターミナル駅がありまして、ね、あの路面電車がここ走ってましたねだから、まあ、かつての新宿ぐらいのね、えー、結構ね、えー、輸送力っていうかね人が多く集まるねターミナル駅だったんですねこの万世橋駅そこを今あの赤レンガのところでねこうやってあのお店商業施設としてねこうやってあの開業してるわけでございますけどねはいでこの万世橋ですねえー、ここですねあの神田川がこう流れてますね、えー、目の前に見えるのはこのあの湘南新宿ラインが通ってましたけどもね、えー、こう神田川になっております、えー、結構川幅広くてですねここは何だろうな、ね、屋形線とか通るのかな、まあ、かつては秋葉原っていうとねあの水運の町でしたからねあの、えー、東北の方からですね貨物で木材とか運んできてそれをですねあの、えー、東京、まあ、都内江戸,、うん、江戸のところですねあの船を使ってですね、その木材を運ぶといったそういったまあ船だまりがあったのがですね、秋葉原の特徴でございましたね。まあ今はその船だまりっていうのはね、もう姿見られないですけどね。ちょうどあのヨドバシカメラとかあの辺がそういったね船がねたくさん停留してたんですけどね。はい。えっ、ー、とここのちょっとね、えっ、ー、と<笑>あれ撮っていきましょうか。えー、このマンセオシね。はい。であとこう肉の万世がありますね、えー、お肉で有名な商業はね昭和24年からっていうことですね、えー、万世ハンバーグとかねあと万世のカツサンドとかあるんですけどね、えー、万世のカツサンド買ってきたやつなら超嬉しかったんですけどね<笑>はい万カツサンドっていうんですけどね、うん、あそこで売ってますよね万カツサンドね、はい、でここはまあハンバーグとかねすき焼きとかしゃぶしゃぶとかある、えー、肉の万世の本店でございますねあとパーコーメンもねここ食べれるんですけどパーコーメンって言ったらあの霞が関かなどこで食べたっけななんかそんなところでねパーコーメン食べた記憶があるんですけどねこういったのは、えー、肉の満席本店っていうことで、えー、ございます、まあ、あの B1 階とかはね結構ね飲み屋街になって、うん、飲み屋が入っててあとはあの1階は、ね、お昼ご飯向けのパーコーメンであのその上はステーキハウス焼き肉で上に,上に行けば行くほどだんだん値段が上がるのかなっていう感じですよね万世ですね。まあ、秋葉原来たらね、えー、万世ハンバーグ食べて、えー、エネルギーを供給しましょうと<笑>いうことです。はい、ここのですね、まあ JR 線の高架下のところ、こうなんかですね、えー、ラジオラジオガーデンという結構ですね、こうレトロな感じのところがありまして、ここ僕来たことなかったな。えー、ラジオガーデンあります。えー、ここはまあでもちょっとまだ電材とか売ってるんですね。少しだけね、電材とかまだ扱ってるお店があるんですね。またここ自販機あるんですけど、あ、この自販機は万活サンドを買えるんですね。ええー、この自販機いいですよね。これ美味しいんですよ、万活サンド。ええー、まあ、お腹空いたらね、この秋葉原のこの万活自販機でね、ぜひね。えっ、ー、と、ラジオガーデンは、ここは一店舗しかちょっとね、お店なかったんですけどね、なかなかこう。ええー、いいですよね、ガーデンっていうのもね、はい、なかなかネトロな感じでした。<笑>はい、でこちらが先ほどね、えー、申しましたけどね、えー、マーチってことで、うんまあ、静かなねカフェとかあるんでね、まあ、あの一回訪れてみるといいと思うんですけどね、うん、なかなかねあのおしゃれなところだと思うんでぜひね来てみてください、はい、でここがですねあのーまあ、そのエキュートマーチのねこののちょうど神田川沿いのねテラスっていうかなってましてここはあのテーブルとかベンチありましてここはでもあれですよねあのまあそこでねお買い物とか,なんかビールとかねそういった飲み物を買った人がこうちょっとくつろげるねテラスみたいなのですねはいじゃあ万世橋交差点からまたあの中央通り沿いにですね歩いててまあいろんなねお店見ていきたいと思いますえここエディオになってますねエディオンもなかなかもう行かなくなってしまいましたけど、うん、えー、っとねあと
とラオックスですねラオックスがあって、うん、ラオックスは一時期中国人の爆買いで人気あれですよね業績取り戻してましたよね今はちょっとどうなのかなと思うんですけど名工は小野でですねではこのちょっと小野殿と松京をねこの辺りちょっと路地入っていくと面白いんで行ってみましょうかねあもう一本奥がいいですねあとがいいです<笑>じゃあここから行ってみましょうこれ結構人通り多くてまああのー、結構ね、えー、コアなお店ありますんでね行ってみましょうねでえー、ここにラジオデパートありますね、えー、有名なラジオデパートでございます東京ラジオデパート、えー、ここはやっぱり、えー、結構ですねなんかあの迷い込んでいくと、えー、非常に面白いんですよねあのまあ小さな子供からね大人まで結構ね、えー、見ていくと面白いと思いますあとここをね親指電気ここはあのケーブル結構充実してましてあの VVF ケーブルとかね買いたい時ね来たんですけど、えー、あこう結構ねいろんなねスケアサイズも売ってますよね何年生のね、えー、MLFC のねケーブルとかねあと、えー、ゴムキャブタイヤケーブルとか売ってますんでちょっとねケーブルマニアにはぜひ来てほしいですはいっていう感じですね、えー、このラジオデパートこう結構あのなんかね、えー、エスカレーターが、ねえー、上がっていくんですけどねここはやっぱりねなかなか面白いんですけど、えーまあ、ちょっと今日は、ね、一応ちょっと入るのはいいやめとこうかなと思いますね,ねちょっと結構狭いんでね迷惑かけちゃったらあれかなと思ってであとここもあれここもセガになったんだああセガになったんですねでここのま<笑>っすぐ行ったところ東京レジャーランドですよここはあのゲームコーナーとか充実してますよねはいこの辺は結構あのメイドカフェのね、えー、キャッチが勧誘が多いんですけどねうんでここのロケット無線は懐かしいなもうでもロケット無線って言っても無線機売ってるのかな<笑>どうなんだろうね、はい、あ,あとここのねネジ屋さんここもいいですよ結構ねトルクスネジとかねちょっと変わったネジ買いたいなって時ね、えー、こう見るといいと思いますあでもまだ無線売ってるんですねあここで僕ねあのダイポールアンテナ買ったの、うん、買ってね、えー、ちょっとアマチュア無線少しかじったことあるんですよねあ僕はね小学生の時はねなんか資格試験のね登竜門でねあのアマチュア無線をみんな受けるっていうのがちょっと流行ってましてねアマチュア無線4級取ったよ3級取ったよみたいなそういったね、えー、バトルが繰り,広げら繰り広げられたんですけどもう今だけの、ね、小学生とかとアマチュア無線免許とか取んないんでしょうかねもう完全に時代が変わってきてるかなと思いましたけど<笑>ねアマチュア無線ってどうなんでしょう<笑>はいという感じですねえっと、ここからじゃあつくもとかですね、えー、秋継ぎ電子とかそっち側の方にちょっと行ってみましょうかね、えー、ここの結構ここのエリアからですねだんだんこうやってあの路上にいろいろですね、えー、掘り出しも並べたりとかねそういったあの、えー、お店がね、えー、多くなってきますけどね、えー、結構まあ面白かったりするんで、えー、ぜひですねあの行ってみるといいと思いますうんでここはつくもが入ってますね、うん、あとはあのイオシスとかねあるんですけどもね、うん、あとねそこにね季節料理の赤塚ってありましてこれがですね、えー、神田青果市場の時ですねこの時の名残のお店なんですよねここのね、えー、赤塚って今まだ残ってるんですけどねここあの、えーまあ、ビールとかカレーとかねいろいろまあエイヒルとか結構まあ,あの老舗の老舗のですね結構あのお店になってますね、えー、今日はちょっと、えー、お休みかなっていうことなんですけどね、えー、ぜひずっとね、残っててほしいお店でございますね。はい、まあでも神田製菓市場もですね、千九百八十九年までよね、えー。U. D. X. のところにあったんで、割と最近ですよね。ね、割と最近まではその製菓市場というのは、あのあって、まあターミナル。貨物のね、駅もあったところですよね。はい。で、ここからね、あ、秋葉をとか、えー、なってきますけども。まあ、あのつくものパソコン館で僕はあの自作 PC やるときになんか買い行きましたねその当時はえちょうどあのパソコンのオンラインゲームが全盛期でしたからねそこを結構ねファーストパーソンシューティングゲームを僕は結構や,やってたってえ買ってましたねあのグラフィックボードね
、えー、GTX9800 とかねそういった時代ですよねあとここね富士無線電機ってあるしねここはですね結構ね、えー、老舗の、えーレシーバーとか、まあ、そういったあの特定省電力無線とか売ってるんですけどねここで僕買いましたねあのスタンダードの無線機これ買ったんですね<笑>っていう感じです、はい、でも最近は結構ねあの航空無線とかねあの楽しめるんで羽田空港とかそういったとこ行って結構ね無線機、ね、持ってね行くと面白いかもしれませんよはい、でここからね、えっとまあ、いろいろ、えー、電材のグッズが、ね、見えてくるんですけども、えー、ここの奥のですねあの、えー、戦国伝承ですねあ、ここは結構、えー、僕も、ね、何回か行ってたんですけどね、こことまあ秋月っていうのは奥なんですけどね、えー、戦国の方は結構、えー、なんだろうな、えーっとね、ネット通販とか結構充実してた気がするんだけどね、まあ、そういった感じで、ここであの、なんで買ったっけな、化粧箱買ったな、えー、買ったりとかして。うんあとはまあレギュレーターとかね、うん、買ったんですけどどっちかというと僕電子パーツはね、うん、電子パーツはもうちょっと奥のこっちの方が好きかな、まあ、その用途によってね、えー、在庫あるないっていうのはある,あると思うんですけど、うんえー、こちらね、えー、秋月電子でございますここは結構ね三端子レギュレーターとか、えー、あとはそのソケットとかですねトグルスイッチとかあとまあ抵抗とかまあコンデンサーとかいろいろ僕買いましたねここでねいろいろキット買ってねあの、えー、ロジック IC とか買って、えー、結構ね楽しんでたんですけど、はい、懐かしいですねあの、えー、アセンブル言語を使ってですねいろいろね制御すると、まあ、結構挫折したんですけど<笑>まあそういったことをよくやってましたねここねはいじゃあえっとあとはまたちょこちょこっとですね、まああのえー、ここでテクノハウスとかいろいろあるんですけど、そこのなんか、えー、喫茶店は結構渋いですね、ここは、えー、コーヒーアンっていう、えー、お店で、まああのえー、自家焙煎のコーヒーね、えー、ブルーマウンテンとかね、コロンビアとか飲めるんですけど、ここは結構なんか、えー、落ち着いた、ねえー、コーヒー屋さんがありました。えーこれはですね、えっ、ー、と、あ、稲荷神社ですね、ここね。うん。うん。えー、稲荷神社がですね、ここにありました。うん。ちょっと知らなかった。あと、とんかつの専門店とかもありますね。第三電波ビルとかいいですね。秋葉原だし。このパナソニック入ってるのかなこの監視カメラはパナソニックから。パナソニックだ。<笑>そうですね。あと、レトロゲームで有名なね、このスーパーポテトもね、ここにありますんでね。えー、先ほどね、富士無線電気の上にあります。まあ、オンラインゲーム全盛期でしたかね。あの、メイプルストーリーとか入ってた時代ですからね。はい、えっとここはですね、まあ、のビッグカメラが入ってますねでその隣にある i3 電機ここも結構ねコアなコネクタとかね、えー、配線パーツ売ってるんでね、えー、なんか探してるものがあったら行ってみたらいいと思います UPS とかも売ってますねはいあとはそのハブとかインターネット接続機器とかも売ってますんでうんでかつてここですねあのまあアソビットシティっていうのがあったんですけど僕はソビットシティであのバトルフィールドっていうねゲームをねパソコンのゲームを買ったんですけどね今バトルフィールドってだいぶ進化しちゃいましたけど僕買ったのに1942っていうバトルフィールドの中でも初期のやつですね<笑>買いに来ましたけどねパッケージをね、はい、そんな懐かしい記憶がございますけどでここをまっすぐね神田明神通りですねこう抜けていくとヨドバシカメラのですねつくばエクスプレス側に出ることができますはいじゃあまたここから行ってみましょうかねうん今日はでも思ったより人少ないですねやっぱりであとここの、えー、住友不動産秋葉原ビルここは結構、ね、催し物やったりしてねワイシャツとかね、えー、たまに叩き売りでここでやったりするんですけどねでそこに見えるドン・キホーテですね、えー、ドン・キホーテここはあの、えー、秋葉48のねまあ、劇場があるということで、まあ、あの
、えー、秋葉ホテルという劇場本拠地でございますよね。はい。あります。あとはまあソフマップ、もうここにも、えー、ソフマップいっぱいありましてですね。何号かまだのかちょっと忘れちゃいましたけど結構あります。あとはまあつくももあれもあのー、なんかパソコンゲーム系の e スポーツとかねそういった感じのあそっかだから最近はだから e スポーツがまたね盛り上がってきてるんであれかな自作 PC もまたねそういった需要も出てくるのかなあのグラフィックボードとかねうんまあ NVIDIA か AMD かっていうところもあると思うんですけどね僕は NVIDIA のまあ G フォース系使ったかなって感じですね。あとはまあトレーダーとかありますね。この辺はね。はい。トレーダーのとか。クロスフェードはタリーズとか、あとね、いろいろ飲食店入ってるんで、もしこの辺でね、あの、まあ、ゆっくりね、ご飯食べ出したらクロスフェードでちょっと、ね、探すといいと思います。クロスフェードもね、とってもいい休憩場所あるので、それは後でちょっと紹介します。で、ここにもね、イオシスがあったりとか。えしてえっとまああの結構ですね、まあ、ノートパソコンとか売ってるんですけどそうそう僕も激安エイススノートパソコン意識低い系ノートパソコンが少し、ね、脱却して他のいいの欲しいなってちょっと思ってきましたけどね秋葉王なんかも,も結構店舗増えましたよねやっぱね。うん、あとリバティっていうこうなんかフィギュアとかね売ってるお店もございますしどうしようかなこれもう少し売っちゃいますかあの結構このね裏通りをねまた歩きたいんですけどあれかな中央通りはそこの交差点ぐらいまで行ってからにしましょうかねうんでもほんと久しぶりに来るとまたあの普段見ないお店とか増えてますね結構ねあとここの海鮮丼もこれも結構なんか食べたことないですけどね、えー、人気があったりしますねあとはまああのこの博多ね博多ラーメンの、えー、お店とかも結構外国人の方並んでたりしてたんですけどうんあーあーでもうこっちの方をまっすぐ行っちゃいますと東京メトロ銀座線の末広町駅がすぐ近くにありますねもう末広町まで行っちゃうともうそこから上野とかですね岡島町は結構近いですねだから秋葉原から上野までだいたい25分ぐらいかな歩いて意外とこの秋葉上野間行き来するっていうのもね行けなくはないかなっていう距離でございますまたこのカメラ買い取りとか、ね、こういうお店もありますね、うん、さあじゃあここの、えー、交差点まで出ましたここはあの蔵前橋通りですねああ蔵前橋通りあの浅草のところにある、えー、蔵前ですねものづくりの街あそこの前の通りだったかな、うん、ありますねこの中央通りと交差しててここら辺までが大体そのメインですよね中央通りねはいこんな感じですねじゃあちょっと蔵前橋通りから、えー、一本入ったところそこをちょっとね見ていきたいと思いますじゃあ今あの住友不動産ビルの近くですね、えー、羅針盤の近くにまた戻ってきたんですけどここからまた、えー、ロジーね入って見てみましょうかねスタートすいませんはい、えー、ここら辺からまああのいろいろですね路面路面というかねいろいろ面白い店増えていくんですけど、えー、この秋葉をですね秋葉の店舗多いですねこれ
あと右側のキッチン二郎これは結構日本橋とかそういったところに結構多いあいとんかつとか食べれるですねキッチンこれはまあチェーン店でございますけどあったりとかあとこのなんだっけなえー、っとねあとどの辺行ったっけなあとはまああのもう少しいてあそこに結構ホビー感っていうのも入ってますねえっ、ね、となんだっけそのマンダルケかマンダルケのホビー感とかあとこの野郎ラーメンはここもやっぱり結構人気があってね、えー、並んでたりするんですけどちょっと時間が今外してあるんであんま並んでないですねであとまあこの辺の、えー、あれですねいろんなあの雑,雑貨っていうかね、えー、グッズとかねいろいろ見てみると面白いんですけどね、まあ、大体買ってガラクタになっちゃうんですけどね、はい、あとカレーのアルバとかですねここもありますあとこの100均のキャンドゥが唐突に出てくるんですけどね<笑>でも結構なんか、えー、LED の電飾こだわったりして意外とその秋葉原に馴染んでるか<笑>っていう感じもなんか。えー、しますねでここ秋葉原のこのアッパホテルができたんですねこう電気街口にこうねあこれもなかったですよねアッパホテルよく作りましたね<笑>っていう感じですけども、はい、あとスタ丼もありますねとかあとつくもの、えー、ここもですね、えー、あって肉ミートなんていうのもありますけどうんまあ、この辺のなんだろうなジャンク品とかも結構ねえ漁ると面白いと思いますまあモニターとかいろいろやってますねあとはここの4階はねえっと鉄道居酒屋っていうことで。えー、ありますねあの御徒町とか御徒町は居酒屋じゃないカフェか鉄道の居酒カフェとかありますけどまあ結構鉄道好きなら訪れてみてはいかがでしょうかあとこの大学クレープですねもっちもちのうんとか、えー、ございまして、えー、ここもまあねえっと、ホビーオフとか秋葉王が続くわけでございますがここからねちょっと路地入ったとこここあの秋葉原のオアシスがありますはいちょっと秋葉原のオアシスを紹介していきたいと思いますねせっかくここまで来たんでこの左側の学校これあの翔平小学校になってますねここはあのプールがありましてですね屋内プール一般市民もね屋外、屋内プール利用できるんで、意外とこの秋葉原でスイミングしたいという時にね、使えるんですよね。うん。で、ここ上ですね、あの、渡り廊下みたいになってて、えー、ここがですね、えっと、ホーリン公園になってますね。ここはあのリニューアルされて、かなり綺麗になりましたよね、ここね。えー、ホーリン公園。これ8位から C まで平日、えー、開園してます。で、まあ、休日はね、朝1時間早く C からやってます。ボーリン公園でございます。ここは結構ね、休憩スペースとしても抜群な、ね、いいところですし、あのベンチとかいろいろありますんでね、こうやってね、あったりとか、あとその遊具がね、綺麗な遊具がありますんでね、いいと思います。あと奥にはあの、えっと、お手洗いとね、喫煙所があるといった感じですね。で、ここですね、あの、まあ、あの、昌平小学校からこうやって、えー、渡り廊下あるんですけどね。これは、あの、校庭として使われてるんですね。ここね。そう。だから、法輪公園は、あの、平日ね、小学校をやってる時は、小学生が使うね、校庭なんですよ。だから、えー、都会ならではですよね。<笑>そう。場所がないから、公園を校庭として使ってると。だから、その間は、なんかね、申請しないと中入れないんですよね。あの、子供連れの家族とかだったら、申請すれば、ここのね、えー、校庭を、まあ、使えるんですけどもね。うん。だから、学校終わった後はもう、オープンに開放されてるんで、普通に公園としては利用できるといった形になってますね。この昌平小学校を越えたですね、あの、魔法林公園の先、そこの通りにもですね、意外とあの、飲食店とかあったりするんで、あの、このなんだ、中央通り沿いのね、ちょっとね、レストランとか混んでる時はね、少しブライ歩いてみると面白いと思います。もう少し先行くと、あの、連成公園っていうね、えー、千代田アーツ。3319だったっけなというところがあってそこは結構ですねまたあの
、えー、旧校舎をですね、利用したアート施設もありますので、そこにもね、ぜひね、ここから歩いて寄っていくといいと思います。なんかこの辺から地下に降りたところにね、美味しいとんかつ屋さんがあるんだけど、でここですね、ここのね、牛カツの1、2、3、ここがね、美味しいんですよ。結構ね、レアな感じなんですよね、あの、えー、肉の。焼き方がですねで今日はあなんかすごい空いてますねいつもこうずっとね並んでてねだいたい30分ぐらい待たされるんですけどあもうあれかなお昼のまだやってるのか俺おかしいなやってるんですけどねここのあの、えー、牛カツのですね、えー、セットこれ結構ねおすすめでぜひ行ってみるといいと思いますあれなくなっちゃったねもう少し歩いてみますかあれなんかね、電子パーツ屋さんのマルツってのあったんですけど、あ,あとこのね、牛丼専門店のサンバ、これもいいですよ、こ,この老舗でやっててね、ぜひ牛丼食べに来てください。あと,<笑>であとはね、そこのね、えー、っと、あここか、そこの中華料理のですね、あれ、なんていうんだっけ、あここですね、ここ結構美味しいですよ。えっとね、何食べたっけななんかねあこういうやつこういうやつなんだっけどれ食べたっけなでもなんかチャーハン系食べた記憶あるんだけどこ,うここ結構ねあの人気ですようんあでここありましたねマルスねありましたありましたここ結構、ね、地下もあるんですけどもね意外とあの結構揃ってますんで,で商品も見やすいんでね、えー一時期はお世話になりました。はい、まあ、こんな感じでしょうかね。ポリタンのパンチョありますね。これは御徒町とかにはありますけど、すごい大盛りの、えー、ナポリタン屋さんでございます。さあ。この中央通りから、少しヨドバシ側に。行ってみましょうかね。あれ神田食堂っていうのはどっかにあった気がするんですけどもう一本先ですかね、うんえー、正統派メイドカフェとかありますけどなんかトンテキとハンバーガー飲み物ってまた新しい店出ましたねカレーは飲み物があるんですけどね意外と美味しいんですよカレーは飲み物たまにね行きたくなるんですけど<笑>がっつり食べてチーズたっぷりかけてはいえー、っとねあれ神田食堂ってありましたよね確かねあれなくなっちゃったスキヤはあれ、えー、ここクロスフィールドになっておりますね、えー、ここですねあの、まあ、冒頭で紹介しましたけどあの電気街の、えー、JR 線のね入り口のところにちょっと行くことができますここ秋葉市って言われてましてここはあの飲食店ですねレストランが多く揃っているエリアでございますい結構ね過ごしやすい季節になるとそこのタリーズのねテラス席とか結構利用される方多いんですけどねこの博多豚骨ラーメンこれも長いですねあこうタピオカもできましたねタピオカ専門店がいつの間にかできてましたねお変わってますねやっぱねだんだんねこういった路地裏にね、焼き鳥屋さんがあったんですけど、どこだっけな、焼き鳥屋さんがあってね、そこの、えー、お座敷席で飲み会したんですけど、ここだったっけな、えー、炭火焼き肉のね、えー、鳥翔って言うと、ここ、あ、これ食べましたね、多分ね。うん。鳥翔だってね、ここで、ね、食べたな。昭和55年から営業してるお店でね、えー、結構あの、えー、うん。確かここだった気がするんだけどな。そう。仕事つれえわ、つってね、あの、語り合った記憶があるんですけど。はい。そんな感じです。あとは、もうあの、クロスフィードに戻っちゃうのかな。うん。ちょっとクロスフィードで戻ってきたんで、ここからあの、UDX のね、上の方をちょっと上がってみましょうかね。えー、さっきのですね、まあ、あの電気がうちの、えー、歩行者駅からもちろん上行ってもいいんですけどねここの普通のサイドからもね行けますんでねちょっと行ってみましょうかこんな感じでここですねあのテラスデッキになってましてですねここはあの休憩スペースを私紹介してるんですけどね、えー、ここは結構いいですよ意外と穴場でねあのちょうどこの
鉄筋のところね、テラスか、ここちょっと座ってね、休憩したりとか、まあ、ご飯食べたりとか、あと、ここで友達となんか、秋葉で買ったものね、お互い見せっこしたりとか、<笑>そういったところにね、使えるスペースになってます。ここはぜひね、秋葉来たら覚えておくといいと思いますね。下手にマックとかカフェ入るよりはこっちも空いてるんでね、いいと思います。はい、それではちょっと秋葉の穴場スポットを、ね、紹介していきたいと思いますえここ先ほどの秋葉原 UDX のビルのところになるんですけどもえここからですねあのちょっと素敵な空間が<笑>あるんでですね、えー、紹介しますよいしょちょうどこの JR 線の交換見えてきましたねおあれは踊り子ですかねはいでここクロスビードのねこうずっとねデッキになってましてねここのベンチがね超おすすめです<笑>ここにねこう座ってですねちょっと鉄道を眺めますかあれちょっと来ないな<笑>タイミング悪いなんか僕歩き出したらいっぱい電車来るようになって<笑>あ、湘南市、上野東京ラインかなあ通ってますねであこうやって電車楽しめるいや、いいですね、これ、ね、子供と来ても結構、えー、楽しめると思いますよで今ここですね、まあ、中央通りと昭和通りの間にいるんですけどもねここからちょっと昭和通りの方にね行ってみたいと思いますねあとですねここの茶原ここにもあのベンチありますんで覚えておいてください<笑>使うかちょっとわからないですけどね一応ありますんで冒頭で紹介しました電気街口の方ですね、えー、ここにこうやってアクセスすることができますねさっきのね鉄筋のところ秋葉のマンチャスでもいいかもしれないですねちょ,ちょっとだけ歩きますけどね結構使えると思いますはいえー、デッキの外観はこんな感じでしたねうんじゃあここからちょっと階段を降りてヨドバシ方面に行きましょうじゃあここで JR 線の高架下をくぐって行ってみたいと思いますここら辺のねヨドバシ辺りはもともとね運河運河っていうかねあの船だまりがありましたからね秋葉原水運の町ってことですねうん今じゃ全然想像できないですよねそういった歴史があるのが秋葉原でございますけどね左手がこれは富士ソフトのビルになってますね富士ソフトビルってことで、えー、なってます。このですね富士ソフトビルのえー、っとですねそこ見えますかね。うんとねこの奥あたりちょっと写真で紹介しますね。マクドナルドとこの富士ソフト行くこのデッキの間にね休憩スペースあるのでそこもねマイチャスとか使えますんで覚えておくと便利です。この富士ソフトビルは中にハブが入ってるんですよねちょっと珍しいんですけどここは結構ガード低いですねこうねなんでこんなあれかやっぱりガード下は結構高さが低いんで 2.8m 以上ダウンみたいですねはいということでなんだかんだ言ってるうちに目覚ましカメラ側に来ていましたそこのですね、あの奥に見えるですね、この、えー、高速道路みたいな、これがあの首都高速1号になってますね、えー。首都高速1号線になっております。このままね、えー、まっすぐね、えー、行ってみたいと思います。えー、ここら辺はあ、なんか、こんな天井、あれですね、装飾されたんですね。前もう少しサッと受けだったんですけど、この辺は結構なんか、ドーナツとかね、えー、ビアードパパのシュークリームとか。意外とそういったあのちょっと食べたいなって時に使えるねお店でございます、えー、クレープとかもありますんで、まあ、先ほどのねヨドバシ前のベンチとかあとはそのマックの並ぶベンチの方に行ってちょっとおやつ食べるのもいいですねで
、えー、ここがですね、東京メトロ日比谷線の出入り口になってます、秋葉原駅ですね。で、右側はこの JR 線のね、えー、昭和通り口になってます。これですね昭和通り改札口ですね。はい。昭和通りといえばですね、あの書線あります、ね。書線ブックセンター。ここ結構あのまあいろんなねコアの本とか売ってたりして、ね、面白いですね。結構そういったねコアのファンも訪れる書線でございますけど。なんかここ目の前は秋葉原公園っていうことになりますね。うん。秋葉原公園にもベンチありますんで、本町線に使えると思います。はい、でこの日比谷線出口あたりここはあの、ね、昭和通りということで先ほどもちょっと申しましたけどね、えー、首都高速道路1号線が上に通っていますでここまっすぐ行くとです、ね、あの上野駅の丸井の横あたりに、ね、出るんですけどね、まあ、あのオタクグッズとかアニメ系グッズはさっきの電気街口の方がやっぱりメインになってきますね。でこっちの方を歩いていきますとですねあの神田川があるんですけどそこはあの都営新宿線のですね山本町駅っていうのがございます秋葉原駅から山本町はだいたいうんどんくらいかな8分ぐらいかな乗り換え8分ぐらいかかるんですけどね意外と山本町からもねこう秋葉原行けるっていうのも覚えておくと便利かなと思いますはグランビアイベントホールって書いてあるんですね、はい、でちょっと今日ねマップ見てなかったんでもう一回改めて見ようと思うんですけど、えー、ここちらですねはい、えー、神田川ですね今泉橋ってところにおりますねここはあのま、ー、っすぐ行きますと、えー、先ほどね紹介しました万世橋、えー、旧万世橋駅ですねがございますといったところですねでここ左に行くとね、須田町とかあと岩本町ということでね、昭和通りずっと続いていきますね。うん、という感じです、ここはあの岩本町繊維街っていうのもちょっとあるんですけどね、この、えー、靖国通りのところですかね、こうございますね。で、秋葉原電気街はこの右上になりますんで、今はですね、電気街と反対側のところにいるといった形になっております。はい、じゃあこの泉橋ですね、えー、ここからまたちょっと、えー、神田川を、ね、眺めてみようと思います、えー、こういった感じの船着き場があそこにあるんですよね、今この奥にあの東北新幹線、ちょっと見えましたね、はやぶさがね、でここの、えー、各ガード下とかですね、ここはあのずっとあの屋形船とかね、そういったところに乗って変わって。東京クルーズっていうか、まあ、そういったあの川巡りっていうのもねこう楽しめるっていうとこございますねここはですね浸水テラスってですね、えー、あ防災用の船着き場っていうことになってますね防災用なのかあ防災用みたいですねそっかクルージングができないのかなえー、っとここね、佐久間橋って書いてあるのかな、ここ、えー、昭和、昭和4年って書いてありますね、ここはもともとその佐久間橋っていうの、これがあれかな、秋葉原水,水運のね、ちょっと名残ですかね、ございます。えー、そこにゴーゴーカレーございますね、えー、ゴーゴーカレー、ぜひあの金沢のカレー食べてください。<笑>最近は行ってなくて、うん。もうだいぶ行ってないですね。もうす五年ぐらい行ってないかもしれない。ここカレー。<笑>え実はね、えっ、ー、とここからまあ神田駅が六百メートルってところこう書いてあるんですね。ここら辺からね、あのー、あここですね。ここのね歩行者専用のね通りがあるんですけど、ここね結構ディープな感じでちょっと、ね、久しぶりに通っていると思います。ここはあの神田フレイバシって書いてあるんですね。よいしょ。神田古屋橋を少しこうやってお散歩しています。よいしょ。うん
、えー、と JR 線のね高架の脇に出てきたんですけどねあこんな感じですね、えー、こんな感じの景観が広がってますそこはなんかあの、えー、カモさんがいますねおちょっとズームが厳しいかなえー、とちょっとズーム厳しいんですけどね、えー、カモさんも仲良く、えー、泳いでます、うん、じゃあちょっとここから古屋橋を、ね、渡ってみましょうそこねあの柳森神社っていうね、えー、神社もありますねこんな感じですね正面から見るとねこういった感じであの、えー、泉橋が見えてきますねあとそこのですね、あの、レストランというかカフェが、ここはあのテラス席になってますね。ここをゆっくりですね、神田川眺めながら休憩できるような、ね、休憩じゃないや、飲食を楽しめるようなね、とこになってますね。はい。さあ、この古屋橋を渡って、ここ少しお散歩だ。でここ柳原通りっていう通りになりますね。えこう桜の木もありますね。えソメイヨシノの桜でございます。ソメイヨシノの由来は前回のね須賀本がねねあのよりましたんでぜひ見てください。はいでこちらは静かなねえ神社がございますね。この神社はね、えっと、あ、当神社敷地を借用し、児童遊園を開設してるって書いてますね、これね。もうちょっと入ってみましょうかね。えっとね、こういった神社があってね、あ、そこにね、猫ちゃんがいますね、これね。えっと、見えますかあ、ベンチの上にね、こうやって猫ちゃんが、あー、ちょっと降りちゃった。<笑>この境内にね、いる猫ちゃんでございますけど、ね、とても可愛いですね。神社に猫会いました。で、あとはね、このね、ちょっとお腹の膨れた、えっと、狸尊像ってことでね、えっと、狸のね、えー、像が置いてあります。これはなかなか初めて見ましたね、この狸のね、特徴的な像でございます。えー、こんな感じですね、えー、境内になってます。まあ、あとでちょっとお参りしてまいりましょう。うん。コンピラって書いてあるんですね。うーんこれはね、力石でいいのかな。力石軍って書いてますね。あ、ここにね、あの、石がいっぱい置いたんですけどね。えー、これはね、一定重量の大小の円形または楕円形の石で若者たちが力試しに用いたと記録されているんだって。へ、えー、そうなんです。こんなのあるんですね。えー、この境内にある地下石は、大小、大正年間、1912年当時、この道の歴史として有名であった、神田川徳造こと飯田徳造とその一派が使っていた地下大師の一部だって、そういうのあるんですね。へえ、ー、これはなかなか知らなかった。<笑>ということでございます。まあ、こういったあの神社の境内ですね、あの、まあ、休憩にできるベンチとかありますんで、ここは結構、いいですねちょっと少しだけね秋葉原から駅から離れたところがありますけどはいということでですね秋葉原駅周辺をぐるっと一周回ってきましたいかがでしたでしょうかということで、えー、本日はですね、まあ、あの電気街口からスタートしたんですけどもやっぱりあれですねあのなんだろう5年周期ごとかな結構やっぱり街並み大きく変わってきてますよねあの今まであったお店なかったりとかですね、まあ、あの飲食店もそうなんですけどね意外と街のやっぱり変化が激しいなっていう印象ありますねでまたですねあの私、運営しています国内初のですね休憩場所をまとめた座れる休憩場所検索といったサイトとかあと、街の住みやすさを検証していますファインドマイタウンというサイトを運営しておりますのでぜひですね遊びに来ていただけると嬉しいです。はい
、であとですねあの、まあ、他にも街歩きのモチベーションアップのためにもですねぜひあのこのチャンネルいいねとか、ね、登録いただけると非常に、えー、嬉しく思いますのでぜひよろしくお願いいたします。はいということで今日もですね長時間ご視聴いただいてありがとうございました。また、えー、よろししくお願いいたします、はい、ということで、えー、ありがとうございました。